नमस्कार मित्रांनो आपल्या चॅनल मध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आपण सहकार विषयी पहिले सुद्धा एक व्हिडिओ बनवला होता त्यामध्ये आपण पहिले चॅप्टर शिकलेलो आहोत आता आपण दुसरे चॅप्टर शिकायला सुरुवात करणार आहोत तर यामधला आज काही भाग आपण शिकणार आहोत तर दुसऱ्या चॅप्टरचं आपले नाव आहे सहकारी संस्थेच्या सचिवाचा पत्र व्यवहार तर मित्रांनो यामध्ये प्रस्तावना सचिवाचा पत्रव्यवहार अर्थ आराखडा सारांश आणि स्वाध्याय असं दिलेलं आहे सचिवाचा पत्रव्यवहार सचिवाचा सभासदांबरोबर पत्रव्यवहार संचालक व्यवस्थापन समिती बरोबर व्यवहार आणि सहकारी संस्थेच्या निबंधकाबरोबरचा पत्रव्यवहार त्यांनी आज आपल्याला येथे अभ्यासनासाठी दिलेला आहे तर आज आपण जो काही सचिवाचा पत्रव्यवहार आहे तर सचिव कशा प्रकारे पत्र लिहत असतो तर ते आज आपण शिकणार आहोत तर सचिवाने जे काही पत्र लिहिलेलं असतं तर त्यामध्ये कशा प्रकारे शीर्षक वगैरे टाकलेला असतो आणि कशासाठी सचिव हा पत्रलेखन करत असतो त्याविषयीची माहिती आपण आजच्या या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत तर सचिवाचा पत्रव्यवहार हा अनेक व्यक्तींबरोबर होत असतो म्हणजे सभासदांबरोबर होत असतो जी काही संचालक व्यवस्थापन समिती असते सहकारी समी याच्यात संस्थेमध्ये जी काही व्यवस्थापन समिती असते व्यवस्थापन समिती तुम्हाला माहितीच आहे काय असते तर कारण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बघितलेलं होतं संचालक व्यवस्थापन समितीबरोबर सुद्धा सचिवाचा पत्रव्यवहार होत असतो आणि त्यानंतर जो काही संस्थेचा निबंधक असतो तर सहकारी संस्थेच्या नि निबंधकासाठी सचिवाला पत्र हे लिहावं लागत असतं तर सचिवाचा सहकारी संस्थेच्या निबंधकाबरोबर पत्रलेख व्यवहार तिथे घडून येत असतो तर मित्रांनो आज आपण या पत्र सचिवाच्या पत्र व्यवहार यामध्ये बघणार आहोत तर त्यामध्ये सचिवाचा पत्रव्यवहार सहकारी संस्थेमध्ये पत्रव्यवहार हा स्वतंत्र विभाग असतो तर सहकारी संस्थेमध्ये पत्रव्यवहार करणे हे एक स्वतंत्र विभाग असतो हा सचिवाच्या नियंत्रणाखाली चालत असतो सहकारी स संस्थेचा सचिव चिटणीस सिक्रेटरी या नावाने देखील ओळखला जात असतो जो काही चिटणीस असतो समजा सेक्रेटरी या सचिव नावाने ओळखला जात असतो तर याला अनेक काही पत्र लिहावं लागत असतात सहकारी संस्थेचे सभासद संचालन निबंधक विमा कंपन्या बँका इतर वित्तीय संस्था इत्यादी अनेकांबरोबर सचिवाला पत्रव्यवहार करावा लागत असतो तर हा जो काही पत्रव्यवहार होत असतो हे विविध कायद्यांची पूर्तता करून केला जात असतो पत्रव्यवहारामुळे पैसा वेळ व श्रमात सुद्धा बचत करण्यात येत असते तर सहकारी संस्थेचे सभासद जे काय आहेत तो काय पत्रव्यवहार करत असतात तेव्हा पैसा वेळ आणि श्रम हा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून वाचला जात असतो तर मित्रांनो आता सहकारी संस्था ही व्यावसायिक संस्था असल्याने सचिवाला व्यावसायिक पत्रव्यवहार करताना अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागत असते जसं की समजा मित्रांनो आता सहकारी संस्थेची स्थापना ही एक नफ्याच्या उद्देशाने न होता ती एक सहकारी तत्वावर स्थापन झालेली असते तर आता त्याचा अर्थ संदेशवहनाची अनेक साधने आहेत पत्रव्यवहार हे संदेशवहनाचं एक साधन आहे तर जे काही संदेशवहनाचं साधन म्हणून ओळखलं जातो ते पत्रव्यवहार आहे डेव्हिस यांच्या मते संदेशवहन म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे माहिती व विचार पाठवण्याची प्रक्रिया तर संदेशवहन म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे विचार किंवा माहिती पाठवण्याची प्रक्रिया होय तर पत्रव्यवहाराचे खाजगी पत्रव्यवहार कार्यालयीन पत्रव्यवहार व व्यावसायिक पत्रव्यवहार असे तीन पत्राचे प्रकार पडतात तर व्यवसायाचे यश हे पत्रव्यवहारावर अवलंबून असल्याने हा पत्रव्यवहार एक आदर्श पत्रव्यवहार असावा तसेच पत्रव्यवहार करताना संस्था व पत्रवाचक यांच्या हितसंबंधाचा विचार करून योग्य भाषेत उत्तरे लिहिणे आवश्यक ठरते व्यावसायिक हे संक्षिप्त पण परिपूर्ण असावे तर मित्रांनो संदेशवहन म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच आहे संदेशवहनाची अनेक साधने आहेत जसं की दूरध्वनी ईमेल द्वारे सुद्धा आपण हे करू शकतो इत्यादी अनेक साधने आहेत परंतु पत्रव्यवहार तर पत्रव्यवहार हे एक साधन आहे तर सहकारी संस्थेमध्ये पत्रव्यवहार हे साधन वापरलं जात असतं संदेश वाहण्यासाठी तर इथे तुम्ही आता बघू शकता शीर्षक आता पत्रव्यवहाराचा आराखडा कसा असतो तर सर्वप्रथम वरी असतं शीर्षक म्हणजे शीर्षक म्हणजे संस्थेचे नाव पत्ता किंवा ईमेल आय तिथे आपण टाकत असतो त्यानंतर जी काही इकडची आपली साईड आहे डाव्या बाजूची जी काही आपली साईड आहे ते आहे दूरध्वनी म्हणजेच मोबाईल म्हणजे तिथे जावक क्रमांक अंतर्गत पत्ता जावक व आवक क्रमांक असे दोन असतात म्हणजे ते क्रमांक इथे लिहायचा आहे अंतर्गत पत्ता नंतर नाव किंवा मुद्दा आणि नंतर खाली पत्ता लिहायचा आहे त्यानंतर जी काही उजव्या साईड आहे तिथे आपल्याला दिनांक टाकत असतो दोन नंबर दिनांक एक नंबर शीर्षक नंतर दोन नंबर दिनांक तीन नंबर जावक नंबर चार नंबर अंतर्गत पत्ता नाव किंवा पत्ता तिथं पण नंतर पाच नंबर पाच नंबरला आहे विषय नंतर स संदर्भ 
विषयेच्या नंतर जो काय संदर्भ आहे तो टाकायचा सात नंबरलं अभिवादन जे काय अभिवादन करतो आपण ते आठ नंबरलं पत्राचा मुख्य भाग मग त्याच्यात परिच्छेद एक परिच्छेद दोन तीन पत्राचा समारोप आशय आणि प्रस्तावना पहिले सुरुवातीला प्रस्तावना नंतर त्याच्यामध्ये आशय आणि नंतर त्याचा समारोप करायचा त्यानंतर नऊ आहे सौजन्यपूर्व पूर्ण समारोप आणि दहा नंबरला आहे स्वाक्षरी या इथे तुमचा आदर्श किंवा असं आपण जे काही लिहितो म्हणजे सौजन्यपूर्वक पुढच्याचा आदर बाळगून समारोप केला जातो त्यानंतर अकरा नंबरला आहे सपत्रे त्यासोबत आपण जर का काही अनंत झेरॉक्स वगैरे जोडलेले असतील तर त्या त्यानंतर आहे आद्यपत्रे आणि प्रतिलिपी त्यानंतर आहे तेरा प्रतिलिपी तर अशा प्रकारे पत्र लिहत असताना हे जे काही तेरा पॉईंट आहेत तर हे तेरा पॉईंट लक्षात घेऊन पत्र लिहिल्या जात असतं तर मित्रांनो शीर्षक शीर्षक म्हणजे व्यावसायिक पत्र लिहिणाऱ्या स सहकारी संस्थेचे नाव पत्राच्या अगदी वरच्या बाजूस ठळक मध्यस्थळाचे मध्यभागी दिलेले जात असते जसं की बोध चिन्ह ईमेल फोन नंबर फॅक्स वगैरे नंतर दिनांक जी काही दिनांक आहे ज्या प दिवशी आपण पत्र लिहत आहोत त्या दिवशीची दिनांक टाकायची जसे की उदाहरणार्थ पंचवीस मे दोन हजार एकोणावीस रोजी पत्रात दिनांक आल्याशिवाय अशी पत्रे न्यायालयात लेखी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जात नाहीत त्यामुळे मित्रांनो दिनांक टाकणे अतिशय महत्वाचे असते त्यानंतर आहे जावक क्रमांक तीन नंबर पत्र लिहिताना त्याचा जावक क्रमांक टाकावा लागतो पत्र लिहून झाल्यावर त्याची नोंद पत्र पाठवण्यापूर्वी जावक रजिस्टरमध्ये करावं लागते जावक क्रमांक लिहिण्याची पद्धत पुढीलप्रमाणे उदाहरणार्थ जावक क्रमांक क सत्तर दोन अशा इत्यादी आता मित्रांनो हे लि हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे त्यानंतर आहे अंतर्गत पत्ता जी व्यक्ती पत्र पाठवायची आहे म्हणजे ज्या व्यक्तीला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचा अगर संस्थेच्या नावाचा व पत्त्याचा यामध्ये समावेश असतो समजा आपण ज्या व्यक्तीला पत्र पाठवणार आहोत किंवा ज्या संस्थेला पाठवणार आहोत तर त्याचा पत्ता उदाहरणार्थ श्री रवींद्र महादेव सूर्यवंशी मुक्काम पोस्ट तंदवाडी तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर चारशे सोळा पाचशे सात तर अशा प्रकारे समजा आता आपण रवींद्र महादेव सूर्यवंशी यांना पत्र पाठवत आहोत तर त्यांचा पत्ता येथे किंवा जर काय एखाद्या आपण सहकारी संस्थेला पत्र पाठवत आहोत तर सहकारी संस्थेचे नाव व पत्ता येथे येईल तर मित्रांनो असं तुम्ही आता बघू शकता या इथे की जसं की त्यांनी आपल्याला अंतर्गत पत्ता टाकाय सांगितला त्यानंतर जावक क्रमांक आपण कसा टाकतो ते सुद्धा तुम्ही बघितलेलं आहे दिनांक शीर्षक तर सर्वप्रथम मित्रांनो हे पॉईंट लक्षात ठेवा जेणेकरून की सर्वप्रथम काय टाकायचं नंतर काय टाकायचं त्यानुसार तुम्ही ही माहिती टाकत चला जेणेकरून आपल्याला पत्र लिहायला सोपं जाईल नंतर आता मित्रांनो तुम्ही बघतात पाच नंबरलं विषयावरून पत्राची ओळख होते पत्राचा विषय थोडक्यात दिला पाहिजे उदाहरणार्थ कर्ज मंजुरीबाबत आता नंतर आता विषय तर जे काही आपण पत्र लिहत आहोत तर ते पत्र कशासाठी म्हणजे त्याचा विषय काय तर ते टाकायचं जसे कंज कर्ज मंजुरीबाबत नाहीतर इत्यादी कोणता असू शकतो कर्ज मंजुरी सभासद त्याच्यानंतर नंतर आहे संदर्भ संदर्भ आवश्यकतेनुसार देतात उदाहरणार्थ संदर्भ आपला दिनांक दोन मे दोन हजार एकोणावीसचा कर्ज मागणी अर्ज क्रमांक दोनशे दहा दोन हजार एकोणावीस संदर्भ म्हणजे आपल्याला जो काही आपण पत्र लिहत आहोत तर ती माहिती आपल्याला कुठून मिळाली तर समजा एखाद्या न्यूजपेपरचं नाव सुद्धा कारण की आता एखाद्याला आपण नोकरीसाठी जर का कशासाठी पत्र लिहत असलो तर जे काही संदर्भ असतो एखाद्या न्यूजपेपरमध्ये ॲड दिलेली असेल तर तिथून सुद्धा आपल्याला माहिती होऊ शकते टी व्हीवर बातमी आली असेल तिच्यावरून सुद्धा संदर्भ हा कसल्याही प्रकारचा असू शकतो किंवा एखाद्या कागदपत्राविषयी सुद्धा असू शकतो त्यानंतर आहे अभिवादन पत्रवाचकासाठी जे सौजन्यपूर्व शब्द वापरण्यात येतात त्यास अभिवादन असे म्हणतात महोदय माननीय महाशय महोदया इत्यादी शब्दांचा समावेश होतो अभिवादन म्हणजे जो काही पत्र वाचणार आहेत त्याला सौजन्यपूर्वक म्हणजे आदराने शब्द वापरावा लागतो नंतर आहे पत्राचा मुख्य भाग व्यावसायिक पत्र लिहिताना हे अत्यंत थोडक्यात लिहिणे आवश्यक असते पत्र लेखनाचे गरजेनुसार दोन अगर जास्तीत जास्त तीन परिच्छेदामध्ये पत्र पूर्ण करणे आवश्यक असते यामुळे दे पहिल्या परिच्छेदात पत्राचा हेतू म्हणजे जे काही आपण आपला मुख्य हेतू आहे तो टाकायचा दुसऱ्या याच्यात त्याचा आशय स्पष्ट करून सांगायचा आणि तिसऱ्या मजकुरात त्याचा समारोप करायचा त्याच्यानंतर मित्रांनो आता सपत्रेसोबत सपत्रेसोबत म्हणजेच जसं की आता त्याबद्दल बरोबर आपण पत्र लिहिलं त्या पत्राबरोबर जर का काही झेरॉक्स असतील उदाहरणार्थ ला लाभांश वाटपाचे सभासद पत्र लाभांश अधिपत्र इद्यादी कागदे पाठवायचे असेल तर त्या पत्राबरोबर ती जोडली जातात त्यानंतर अध्याक्षरे व्यावसायिक पत्र हे संगणकीय असेल तर टंकलेखन व्यक्तीच्या अध्यक्षरे पत्राच्या शेवटी डाव्या बाजूस समासाला लागून असतात त्यानंतर प्रतिलिपी सगळे शेवटी आपल्याला प्रतिलिपी 
त्याची माहिती दिली उदाहरणार्थ माननीय निबंधक सहकारी संस्था पुणे इत्यादी माहिती सादर अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला पत्र हे लिहावं लागत असतं आता तुम्ही बघ बघितलेले आहेत की कसे तेरा पॉईंट आहेत ते तेरा पॉईंट कसे लक्षात ठेवायचे ते लक्षात ठेवा आणि म्हणजे त्याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलेला आहे की नेमकं कुठे काय लिहायचं पत्र तर तुम्हाला पहिलीपासूनच माहीतच आहे कसं लिहायचं आहे काय लिहायचं आहे तर तर आता यामध्ये सुद्धा आता याच्यानंतर हे जे काय टाकलेलं आहे याच्यानंतर आता आपण पहिलं पत्र बघणार आहोत तर ते कशा प्रकारचं आहे तर मित्रांनो पत्रलेखन ही एक कला आहे वरील मुद्द्यांचा वापर करून व्यावसायिकांनी जे पत्र तिला तयार केलेलं आहे ते आपण ते आता बघणार आहोत तर मित्रांनो सभासदांचा पत्रव्यवहार तर सभासद मंजुरीचे पत्र तर या येते बघा वरती आपण जसं शीर्षक टाकलेलं होतं तसंच त्यांनी शीर्षक टाकलेलं आहे त्यानंतर दूरध्वनी सुद्धा टाकलेलं आहे त्यानंतर त्यांनी ते दिनांक टाकलेले आहे प्रति ज्याला लिहत आहेत त्याचं नाव आणि पत्ता टाकलेला आहे नंतर विषय सुद्धा टाकलेला आहे संदर्भ टाकलेला आहे नंतर मोदय जे काय पत्राचा त्यांनी आशय वगैरे आहे ते इथे व्यवस्थित स्पष्ट केलेलं आहे त्यानंतर इथे अतिशय आदरपूर्वक त्यांनी पत्राचा समारोप केलेला आहे तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्ही आणखीन पत्र बघा आणि याचे स्क्रीनशॉट काढून तुमच्या लेटरमध्ये नोट करायला शिका मित्रांनो हे पेपरमध्ये सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं आता आजच्या पुरता बद झाल्या एवढंच त्याच्यानंतर आपण आणखीन पुढचे जे काही पत्र आहेत ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत तुम्ही